ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா புதினா துவையல் எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கோனு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புது வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா ஒரு கட்டு புதினா கீரை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கறிவேப்பில் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் உளுந்து பெருங்காயம் கொஞ்சம் பன்னெண்டு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான உப்பு இப்போ இந்த புதினாவோட கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மூணு நாலு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் இதோட அளவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக எவ்வளோ தானே நல்லை உங்களுக்கு இது எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் அதை நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இந்த உளுந்தம் பருப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு நல்லா சிவக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் நல்லா சிவப்பாகணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த வறுத்த உளுந்த பருப்பு எல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ அதே கடாயில் மிச்சம் இருக்க எண்ணெயில் நம்ம இப்போ இந்த புதினா இதெல்லாம் கழுவி வச்சுருக்கோம்ல கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா அந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மிளகாய் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி இதுக்கு சீட்லெஸ் புளியே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதை மிக்சியில் போட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த புதினா கொத்தமல்லி கருப்பிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லியுமே வந்து சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கணும் புதினாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சத்துக்கள் உண்டு இதில் நம்ம வெயிட் லாஸுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அசிடிட்டி ஆகாமல் பார்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வயிற்று வலி இந்த மாதிரி ஸ்டமக் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து அது வந்து அவாய்ட் ஆகும் எம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் குழந்தைங்க சாப்பிடலன்னா இந்த மாதிரி புதினா வந்து கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல பசி எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அதே போல் இந்த கோரியண்டர் லீவ்ஸும் கரி லீவ்ஸுமே வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அதோட அயன் சத்து ரொம்ப இருக்குது நிறையா வந்து சத்துக்கள் விட்டமின்ஸ்லாம் இதில் நிறையா இருக்குது இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடலாம் இப்போ அது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அதோட அந்த உளுந்தம் பருப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா பிளண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் வந்து கடுகு மட்டும் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் வேறு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம தாளித்த கடுகை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த புதினா துவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது இது வந்து நீங்கள் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது போக டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் கூட கூட யூஸ் பண்ணலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கூடையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இதில் சேர்த்துருக்க புளி வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவாக அதை வந்து கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மின்ட் சட்னி புதினா தொவில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப குவிக்காக சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாகவே இதை பண்ணிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்டியான புதினா தவையல் ரெடி இந்த புதினா தவையல் நீங்களும் ஒன் டைம் செஞ்சு பார்த்து அது எப்படி வந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச